红球打走，卡到卡菲后面，小加斯特法诺给奥沙利文安排上一杆斯诺克。红球没有打进，斯特法诺给火箭留下一个中远台机会。奥沙利文在反复观察，现在台面至少有六颗球靠近库边，可就是这样一个让人头皮发麻的球形，火箭上来之后就一杆搞定，完成超分，因此这局也被评为当年的最佳单局。角度刚好合适，这杆可以顺势把旁边的小球堆顶开，效果非常完美。小球堆从四面散开，都有单独进攻线路。这杆连打带 K， 为火箭单杆制胜奠定了坚实基础。Eighteen. 24. 局面再怎么乱，也丝毫不影响火箭的速度。奥沙利文对全盘拆解有着异于常人的敏锐。他的每一杆似乎早已在大脑中计算好了。Forty-two. Forty-two. 中间的红球已经收完。
接下来，奥沙利文将面对局势最难处理的几个硬石头，能不能顺利超分，就看贴库球处理的如何。Fifty-six. Fifty-seven. Sixty-three. 老波已经给出了提示，领先五十八，还得再打一个红球才能超分。Nice， 想不到这么难分的一个局面，更是让火腿一杆超分。乱局大师果然实至名归。Seventy. Seventy-one. K 一次，可惜效果还是差了点。Seventy eight. Oh. 好了，本期视频就到这里。我是看台哥的红凤，各位小伙伴记得点赞关注哦。